台湾到底什么样？我一直很好奇，想过去看看。开车太远，走路太慢，所以我选择了骑车游台湾。规划好了单人单车的骑行装备，把车连一路上所需要的衣服、相机一起打包托运。到了目的地，拆包组装，然后把装车箱寄存在机场，出发。途经大溪到新竹，然后再途经通宵后里到台中，然后再经过南投，斗六到嘉义。然后一口气抵达本次的终点，台南，全程一共四百公里，单人单车六天的时间，在苦逼中自得其乐。我知道台湾肯定不只是幺零幺大厦和阿里山的姑娘日月潭，也不会是周杰伦从孤岭街到忠孝东路走九遍，它到底什么样？欢迎收看《彩风摄影生活杂志》，我是大马猫本。这次行程的时间非常紧，但尽可能走马，但不仅仅是观花。我想瞅瞅村里的阿土伯家里停的是什么车。林志玲在哪儿发的喜糖？路过庙宇的时候，听听香客们怎么祈福，供奉多少香火钱。在水仙宫菜市场看看食材如何加工清理，在最大的橡树方圆一公里看看它的生长环境。台中一中的国中生放学吃啥玩啥，在大学念国文的同学是不是上课也睡觉？两岸之间最近点的滩涂是什么环境？花园夜市的香酥鸡怎么招揽客人？哎，前面的不要走了，快进来，赶紧赶紧。我跟你说一百块哦。台南的稻田比台北早生长几天。还有每天头顶巨大的轰鸣的噪音是什么来源？总之，能摸的就不光看看，能尝一口的就不光闻闻。骑车旅行最美的风景一定不是在起点和终点。这边是全塘。对了对了，还有还有。就是台湾老朋友的热情款待，给你带着，谢谢谢谢谢谢。加上路上陌生人的出手相助，偶遇的热情的粉丝。马毛粉，哎，我有看你的南极的哦，好棒哦，哎，真的，让我认识到了更加完整和更有意义的台湾。凭什么说台南是一个适合人们做梦？干活、恋爱、结婚、悠然过活的地方。我对台湾印象最深刻的就是那天清晨街头的那一碗牛肉面，刚刚从屠宰场出来的温体牛肉，用热汤那么一吊，加上劲道的手工意面，吃在嘴里浓香甜蜜，咽下去温暖充实，真的是回味无穷。我就是这么一路上边走边吃边骑边看。本片呢，我就按照行程的时间顺序，带您重温我的单车台湾逛吃之旅。这是给我自己的旅行记录，也是给同样想骑车旅行台湾的外地人和台湾本地人的一点点的经验总结。如果您觉得有用而且喜欢它，请一定点赞、收藏、转发给您的朋友。咱们正片开始。台湾这地方真的适合于骑车，太喜欢这地方了。嗯，正好现在是三月份，桃花朵朵开的时候，在社区里边，你看，桃花已经全都开了。就这就是为什么我喜欢骑车，骑车旅行，就是你能听见，呃，路边的人的说话，你能闻到这个街边上小饭馆飘出来的味道。
，你能感觉到天气的这变化，这这个温度是冷是热。我们现在是在大溪的大溪区这个地方，是他们的生活区，当地人在这边买菜买水果。嗯，哎，说到水果，我得整点吃的了。圣瓦斯的小哥，这可就是未来的旅行社了。到了台湾的第一顿早餐，这就对味儿了啊！我不用看招牌，就是我骑车路过这儿的时候，就那种甜甜的卤肉饭的那个味道就钻鼻孔。昨天坐了一小飞机，然后现在闻的这个味儿真的就不行了。停车吃饭必须吃。来，再来点这个，好，再来都是热的了。那豆干，还有卤蛋，又有我需要的这个碳水化合物，然后又有我需要的蛋白质，好吃到爆！怎么样，螃蟹的鸡蛋？嗯，火候更好，然后那个芯里边有有那个味道。哇，这条路飙起来太舒服了，哎，可惜今天是阴天。我觉得如果要是晴天的话，那已经是爽歪歪的那种路线。嗯、啊，一路说提醒让我慢，我的减速带。噜噜噜。哦，鱼鳞水库在上面，你看上面那大坝，好高啊！哎。哇塞！鸟语花香那条路，真的林荫大道，连树干上都长着树叶儿。台湾这边的司机对于自行车骑车的人也挺友善的，啊、嗯，不像之前大家说的，哎呀，这么这么这么可怕。我觉得基本上经过我身边的车，大家都会保持一个非常安全的距离。然后从我们旁边减速超过，或者是离得挺远的距离超过，反正说话到现在为止，我的整个骑行的体验非常的舒服，啊，又感觉回到了年轻小伙子的时候样子嘛，就属于越骑越带劲，越骑越较劲儿，啊，但是这个屁股开始疼了，啊，就是说你看骑着骑着开始变这个姿势了。那就是这一天差不多该结束了，啊<笑>、呃，已经到新竹了，啊、呃，比进展的话稍稍还快了一点点，但是现在有个小问题，我房子还没定呢。在新竹找落脚的地方遇上了个小插曲，在网上看到了一个装修和价格都不错的酒店，但是位置越走越偏僻，就觉得不对劲。当迎宾小姐走出来的时候，我心里咯噔一下。哎哈喽，你好，呃，住店。看见水牌上房间都有名称，像什么浪漫之都啊、五彩缤纷呐、啊、帝王至尊呐、啊，我心说完了。啊，六点以后才有啊？对，然后现在如果要提前住的话，会加收一个提前的费用。OK。对，最低是一小时三百。哦，这是不是情人旅店啊？啊呀呀呀呀呀呀呀！最低二二八零，哈 ，OK OK OK OK， 好吧，行。我再看看，好，谢谢啊。呃，你猜怎么着？<笑>找了一个二房。<笑>哎呀，千算万算没有算的这一个。哎，回去赶紧洗个热水澡。啊，准备吃点东西睡觉了。这一天累死了。嗯，主要是昨天晚上都没怎么睡
，睡了一宿，终于缓过来了。今天是踏踏实睡了一个懒觉。因为看了一下天气预报，说今天早上有雨，骑车是一怕雨，二怕风，那干脆啊，就踏踏实实睡一个懒觉。沿着海边，然后最漂亮的这条海岸线，然后一直骑，我这边好大一片地，又铁丝网围着。我在想，不会是机场吧？那边有飞机在降落啊！我看飞机下来了。我这大三角翅膀，行了，稳了，放羊两天。林间小道叫自行车专用道，其他车辆禁止入内，依法取缔。那这里骑车肯定爽了，太舒服了！啊！<笑><笑>风车区，然后骑到这巨大的风车脚下以后，哇，我觉得自己有点瘆得慌，你知道吗？跟那个《唐吉诃德》站在一个风车脚下，那感觉特别像。就是你千万别没事儿往这个，哎，看这条小道好，很漂亮，进去看看。别，十有八九会窜出一条野狗来，啊，冲你汪汪。不是野狗这事儿是属于两头害怕，你是感觉是我操野狗，野狗咬人了，然后野狗说我操来生人了，<笑>两头害怕，把眼镜戴上，就是别有这个目光接触，基本上就没事儿。哎，这条路今天骑稍稍有点冷，哦，小阴风一刮，但是在这条道里呢。不用遭受这个海风的肆虐，就算是刮风，哎，你整个是在一个，啊、呃，这个这个避风的地方来骑，肯定是属于夏天不热，冬天不冷那种。最经典的环境嘛，那哈哈，太爽了！哇，北风，十几节、二十几节的北风，就让我这边。搭了一段顺风车，刚才看了一下码表，时速大概是三十五，这可是巡航时速啊！如果要是这样的话，两个小时以后就能到下一个点儿。呜呼！啊哈！啊哈！爽啊！从新竹出来之后，到竹南，然后一直到这个新浦的位置，然后基本上都是顺着岸边走，然后呢，一路你都可以听到这种海浪的声音，因为这边都是大片大片这个浅滩嘛，然后在浅滩上，你还可以看到，啊，迎着风这巨大的一个风车，作为当地这发电来用，骑车真的是非常爽。
因为很平坦，非常非常的舒缓。补给站，然后有厕所，有啊，去。我刚才看了一下地图，从这时候过去大概可能还有三十公里左右，嗯，就到台中最中间那个地方了。然后台中本来没有什么期待，后来发现，哎，最近特火的一电视剧，什么《周处除三害》，就在台中取的景，回头看看能不能找着。又他妈打了！以后谁想跟我一起来，我觉得这一路真是惊喜不断。车会多，呃，这个有专门的自行车道，但是会慢。我还是喜欢走省道，这多踏实啊！还有十来分钟就到家了。台湾的一中在整个台湾的排名上是第二。相当于二中、八中这个水平，然后你看咱们那个叫什么对面，那个街就叫一中街。哦，我现在才知道，原来那个街是取自于这个有名的学校。你看看啊，台湾的学生也是物理、化学、名师补考，对啊，都一样的。就每次骑完车之后，就想大量的糖和水。我觉得没有比这个奶茶更靠谱的东西了。奶茶还挺挺挺实在的，四十元一杯，也就是相当于两刀。我不知道澳洲卖多少钱，澳洲都快十块钱一刀了。没糖，好。这边是全糖。全糖微糖。上面有些。好，谢谢。嗯、幸福的味道。幸福的味道。行了，糖跟水跟补完了，这个正经来自台湾的叫什么奶茶？啊，现在是早上五点，路上还没有人呢。我记得之前有前面有一个那个二十四小时便利店，便利店里肯定有吃的。这可以选的吃的还是挺多的，那包括有这个面线，这些都是可以在这直接热好带走吃的。哎，早饭咱们就在这个 Seven Eleven 搞定了啊！但是这家叫 Family m a t 也是属于台湾到处都可以看到这便利店啊。早上点了一个皮蛋粥。哇，今天早晨又是一个特别舒服的早晨。早上起来决定穿一个短袖，因为看天气的话，今天可能会晴，所以特意喷了点防晒霜。你看这两天脸晒的黑贼一样，那回去媳妇又得该骂了。哎，你不看着点儿。
你看，这就是桂花。我一路都是闻着这个香味儿这么过来的，然后走到这儿有一个特别浓烈的一个味道。哎呦，马路边上就是这个桂花，就是它是属于那种淡淡的香，你知道吗？桂花兑上蜂蜜，然后用它蒸馒头，特别特别的好吃，特别沁人心脾。这是 Google Google 给我指的一条路，啊，我就听他的吧。叫什么完美的 gravel 地段啊？此事不走，再走何时嘞？一路应当都是这样，我觉得也挺有趣的，比走这个平地要舒服，就是比走平地可能更更更有趣一点。啊，就是路况可能没有那么好，有点颠。但这不就是骑 gravel 的意义吗？哎，你要换别的车，哎，这么敢走，哎，白路，飞走了。啊，哎，走小路也挺舒服的啊。就是出去旅行有几种交通方式。不同的交通方式啊，感受不一样。你看啊，开车，你看到的是城市，看到的是建筑；骑车，你看到的是树木；然后走路，你看到的是花草。我来台湾骑车之前，我就觉得台湾骑车会很爽，但是到了这之后，我没想到会这么爽。爽翻天呐、啊嘉义了，嘉义这边呢，我觉得比其他几个城市看起来要新一些。哎，这是住的酒店，进去问问。这一天终于到了，啊！西芹的青菜，嗯，是吧？嗯、哦，我知道，就是属于那种，就是本身味道不是很浓，就是还保持这个食材原汁原味的那个味道。我先吃豆腐和肉，尝口汤啊。带点甜口，我特别爱吃甜的，哇、哦，合我味儿，绝对合我的口味啊、嗯！吃饱了，第一顿饭吃饱了，这顿饭打九分，味道九分，为什么缺一分？里边没有碳水，嗯，嗯。问大家一个啊，我每次喝奶茶的时候，要么剩珍珠，要么剩奶茶，你有什么好办法能把珍珠、奶茶同时喝完？有什么诀窍吗？有什么诀窍吗？大家告诉我，珍珠和奶茶同时喝完。就到台南了
，然后团长环岛来不及，假期太短，我只有六天的时间。<笑>我从桃园下来，今天是第四天嘛，对。慢慢骑，边走边玩吧。你看我带的都是相机啊，拍啊。<笑>前几天的骑行一路走一路吃，路上无数次被人提到，最好吃的东西和最好看的东西都是在台南，所以我心里就只有一个目的，尽快抵达台南。好了，台南火车站到了，今天这次旅程的大终点。就算到了，啊。古城所在地嘛，然后所以这边的庙宇特别多，然后庙宇还保持着很传统这个味道，尤其刚才我早晨清晨刚出来的时候，然后里边的居士呢正在念经，周围的环境还没有那么嘈杂，哎，我觉得啊、嗯、还挺舒服的，就是属于一个城市刚刚醒来，然后在这个呃闻着这个庙的这个香味我觉得。说有点装逼的话，就是心灵受了一点小小的洗涤。然后车停门口了，很安全，都没锁。你想啊，庙门口不会有人做这种鸡鸣狗盗之事吧？然后接下来就是去吃台湾的小吃。台湾的小吃其实跟这个台湾的庙宇有极大的关系，因为最早过来大批的这个移民嘛，然后移民为了找精神寄托，所以就盖庙，然后宰庙，香火就非常重。但是拜完神、参完庙之后，那出来之后，啊，然后当地的小贩就找到了机会了，就在这边相客给相客提供这种吃的东西，也不贵，就用当地的食材就地取材，然后呢满足相客精神和肉体上的这个满足。所以台湾的小吃来自是就是当时的各个地方的小吃，也就变得非常非常的有名。人吃一碗面，佛寿一炷香。台南是我整个骑行的终点，但也是我了解整个台湾的起点。这里边有最浓厚悠久的历史，也汇聚了台湾最好吃的小吃。初到台南，我的印象是台南到处都是庙宇，台南到处都是吃饭的地方。纯以一个匆匆而过的游客的视角来看台南的话，我觉得台南的宗庙信仰跟台南的小吃。还有那么一点点相近的地方，各路神仙各显其能。这边是保生大帝、玉皇大帝，隔壁就是观音妈祖、观圣人，佛道一体，没有辉煌的大叙事的这种普度众生，大家都是各信各的。神仙们好像权限范围也比较细致和明确，解决人们像身体健康、风调雨顺、国泰民安这些具体的诉求。那台湾的小吃的经营者，我觉得也一样，不贪婪，只做水盘上那几道菜，一张门脸，几张折叠桌，十几年甚至几十年不变的味道，满足人民简单的胃口，还有吃饱饭干活的需求。从台湾府城的旧址出来不远，就是当地的生鲜市场——水仙宫市场
，在市场里边转一圈，我才知道，台湾的小吃好吃，得益于当地丰富的食材。台湾独特的地理环境让它的食材非常的丰富，海鲜、湖鲜这就不用说了。它的蔬菜之丰富，水果之鲜美，那真的是有些东西我真的以前是没吃过。嗯、这个东西，这家里不知道了的人打个字啊。我觉得多数人可能是没有见过这些东西，我是这这辈子第一次吃到。哦、oh.。为了看台南那个著名的老橡树，歪打误撞到了台南的成功大学。教室里边儿，我别往那边去了。那边是人家老教授正在讲课，然后老教授讲课的声音从那个教室里边传出来，然后大家学生都在里边认真听讲。哎呀，可惜那时候我不是说一个好学生。现在觉得校园的生活真的是很美好，很美好。台南是一个适合人做梦、恋爱、干活、结婚、悠然自得的地方。然后在在这个校园里边，就特别渴望自己再年轻一次，特别渴望。在后边，灯火辉煌的，这就是郑成功的庙。我来的时候呢，看见哎，这地方挂着灯笼，晚上肯定好看。一看哎，果然不错。然后在我身后，烧烤店里边，小伙子夸夸生火正在做这个烧烤呢。一问纽约来的，我说你这地方选的好啊，守着这么一个热闹的地方。然后在台南这边走的话，你鼻子里边闻到的基本就是香味儿，字面的香，一个是这个檀香的香。啊，这个来自庙宇里的香，另外一个香就是来自街面上的香，各种好吃的，看看再整点什么好吃的。华安夜市是尝各种小吃的地方。但是我觉得在这边你就听听大家点菜的这个口音，对吧？整个人就像这个香酥排骨一样。香跟你说一百块哦。帮我来一份那个波霸黑糖奶，甜度冰块，呃，甜度全糖，然后正常的冰就可以了。就我觉得在台南吃饭的时候，这种靠装修来判断这个饭馆好不好吃，完全不起作用。
朋友推荐的几个好吃的地方，都是在外边完全看不出来这是一个靠谱的馆子，但你进去之后味道就是不一样。这个扇段儿个头还是蛮大的，跟咱们做的切细丝那扇胡不太一样。这么大一片那得看它那个肉好不好吃了。嗯，带点点甜口，好嫩啊。面条和洋葱也有这个锅气。像我说的，你要是喜欢南方口味的东西，比如像口味淡、鲜、带甜的，在台南你绝对是找对地方了。这一份我就都吃了啊。嗯，里边还撒了一点胡椒粉。这样，用我另外一个喜欢的猪油拌饭来结束。本期的，要了一个台湾奇，我要了一个生的半生的荷包蛋，啊，把荷包蛋捅碎，蛋黄也搅在里边。嗯、首先说啊，台湾的大米很有名，那个大米本身上来的时候，我没拌之前忘了给你看了，大米都是属于又灵又油又亮，你说当年的大米，米就很好，很 Q 弹，然后。再加上新鲜的猪油和那酱油味道进去以后，嗯。说结束，说结束，最后临了上飞机的时候，还搓了一顿海鲜大餐。好了，台湾单车旅行这期节目必须结束了。啊、呃，我是把自行车打包，然后放在高铁上，啊、呃，运回到桃园机场，然后坐飞机回国。在回到高铁的路上，然后透过窗外，然后看着我当年一步一步骑过来的路程，我心说，台湾，我以后还要再来。